गुड डे लार्नार्स सेंट प्लस स्कूल एंड कलेजर इंटर लेवल इंग्रेजी क्लस सकल शिक्षार्थी स्वागत जाना गत क्लस ग्रामार आइटेम पढ़े प्रोनाउन रेफरेंसिंग से धारावाहिकत आज के प्रोनाउन रेफरेंसिंग द्वित अंशा पढ़ते जाब आज के डिसकाशने थे व्हाट इज ए बेग प्रोनाउन रेफरेंस वेन डज ए बेग प्रोनाउन अकर हाउ कैन बेग प्रोनाउन रेफरेंस be clarified some examples then a brief summarization and exercise ebong shobar sheshe amra pronoun verb agreement korbo actually goto class e amra unclear ebong beg pronoun reference koriyechi kintu ei class ti shudhumatro amra बेग प्रोनाउन रेफारेंसर पर आलोकपात करब जाते अनक्लियर प्रोनाउनगुल सहजे लोकेट करते बस किस एक्साम्पल मध्य दिए एगो देखो जगह गत क्लस पढ़ी एक पढ़ी बेग प्रोनाउन अथवा अनक्लियर प्रोनाउन रेफारेंस की ए बेग प्रोनाउन रेफारेंस माइट इनक्लूड वर्डस such as eat that these and which and can leave the reader wondering what or to whom the pronoun refers ekta asposhto pronoun sadharanoto eat that these which e somosto pronoun er moddhe diye prokash kora hoy ebong e somosto pronoun gulo एक पाठक के क्यों विभ्रम कर फेले जे कि बुझा का बुझा अर्थात इट दैट दिस हुईच अनेक समय ये प्रोनाउनगुल स्पष्ट करफार करते तुलो के बैक प्रोनाउन बोले रईटार्स हू स्ट्राइव फर क्लैरिटी इन देयर वर्क शुड बी सार्ट इन दैट इच प्रोनाउन हेज स्पेसिफिक एंटीसिक्यूट जरा लेखालेखी कर तर लेखालेखिर मध्य एकच्छन्नता एक क्लैरिटी थार जो लेखक के जो प्रोनाउन व्यवहार कर तो लेखक जो प्रोनाउन व्यवहार कर तक लेखक अवश्य मन रखते हैं जो तरह प्रोनाउनर को सुनिर्दिष्ट एंटीसिडेंट रही है एखे एंटीसिडेंट अर्थ हलो जो नाउन टीके प्रोनाउन रेफार करते स्पेसिफिक एंटीसिडेंट बोल प्रोनाउन नहीं एक कोटेशन एक देखी कोटेशन हल प्रोनाउन नट इन एंड अफ दैमसेल्स बैक प्रोनाउन क्यों निजे क्योंकि अस्पष्ट नय दे डिपेंड ऑन देयर प्रक्सिमिटी टू दिडेंट टू हुईच दे रेफार तर क्लैरिटी निर्भर कर नईकटर ओपर प्रक्सिमिटी मैं नईकट्य ता को एंटीसिडेंटर पशे निकटे व्यवहित होटार ओपर निर्भर कर तरह स्पष्टता अस्पष्टता द मोर नाउन्स यू पीपर इन ए सेंटेंस एंड द फार्दार एवे यू प्लेस दैम फ्रम देर इंटेंडेड मैचिंग टू नाउन द मोर लाइकलि यू आर टू क्रिएट कन्फ्यूशन अर्थात हम जो बेसि नाउन सेंटेंसर मध्य व्यवहार करब एवं नाउनगुल जो दूरे ओ नाउनर मैचिंग प्रोनाउनगुल व्यवहार करब ती कन्फ्यूशन सृष्टि करब अर्थात कन्फ्यूशन कौन सृष्टि जो नाउन एवं ओ नाउनर परिवर्ते प्रोनाउनगुल व्यवहार करब तक अवस्थान जो 
দূরত্ব বেশি সৃষ্টি হবে তখন আমরা অস্পষ্ট প্রোনাউন রেফারেন্সিং এর সৃষ্টি করব এই ক্ষেত্রে প্রোনাউন এবং অ্যান্টিসিডেন্টের প্রক্সিমিটি বা নৈকট্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ When does a vague pronoun occur? কখন একটি অস্পষ্ট প্রোনাউন ঘটে বা কখন একটি অস্পষ্ট প্রোনাউনের সৃষ্টি হয় বেগ প্রোনাউন রেফারেন্স অকিউস ওয়েন এ প্রোনাউন কুড রেফার টু মোর দেন ওয়ান পসিবল অ্যান্টিসিডেন্ট যখন একটি প্রোনাউন একটি সম্ভাব্য অ্যান্টিসিডেন্টের চেয়ে অধিক বেশি অ্যান্টিসিডেন্টকে নির্দেশ করে তখন বেগ প্রোনাউন রেফারেন্স সৃষ্টি হয় এক্সাম্পল হল ওয়েন লিজা অ্যান্ড কিম ফাইনালি ল্যান্ডেড শি ব্রেথ এ সাই অফ রিলিফ যখন লিজা এবং কিম চূড়ান্তভাবে নেমে আসল তখন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট হলো দুটো একটা লিজা একটা কিম কিন্তু প্রোনাউন হল একটি শি তাহলে এখানে প্রোনাউনটি একটি ব্যাক প্রোনাউন বা আনক্লিয়ার প্রোনাউন কেননা তার অ্যান্টিসিডেন্ট হলো দুটি হাউ ক্যান ব্যাক প্রোনাউন রেফারেন্স বি ক্ল্যারিফাইড আমরা কিভাবে ব্যাক প্রোনাউন রেফারেন্সকে আমরা ক্ল্যারিফাই করব তাহলে আমরা যদি ব্যাক প্রোনাউন রেফারেন্সকে আমরা যদি ক্ল্যারিফাই করতে চাই তাহলে আমাদের কিছু স্টেপ আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে যেমন সার্চ দ্য ডকুমেন্ট ফর দ্য ওয়ার্ডস ইট দি সুইচ অ্যান্ড দ্যাট অ্যান্ড সার্কেল ইচ অকিউরেন্সেস অর্থাৎ আমরা যখন ডকুমেন্টগুলো পড়ব তখন ওই ডকুমেন্টসের মধ্যে আমরা ইট দিস হুইচ দ্যাট এই প্রোনাউনগুলোকে আমরা এই প্রোনাউনগুলোকে আমরা একটু সার্কেল করব ফাইন্ড আউট করার পর এগুলো একটু সার্কেল করব দ্বিতীয় স্টেপটি হলো ড্র অ্যান অ্যারো টু দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট ফর ইচ সার্কেলড ওয়ার্ড তাহলে আমরা যে প্রোনাউনগুলোকে সার্কেল করব সেই প্রোনাউনগুলো কোন অ্যান্টিসিডেন্টকে নির্দেশ করতেছে সেটা আমরা একটা অ্যারো দিয়ে দেখাবো আমরা দেখাবো কোন প্রোনাউনটি কোন নাউনকে রেফার করছে সেটা তাহলে প্রথম স্টেপটা হলো আমাদেরকে আমরা ইট দিস হুইচ দ্যাট এ ধরনের প্রোনাউনগুলোকে আমরা সার্কেল করব দ্বিতীয় স্টেপটা হলো আমরা ওই সার্কেল থেকে অ্যারো দিয়ে দেখাবো যে আমাদের এগুলো কোন অ্যান্টিসিডেন্টকে রেফার করছে তৃতীয় স্টেপটা হলো ইফ দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট ইজ মিসিং রি রাইট দ্য সেন্টেন্স টু ইনক্লুড এ ক্লিয়ার অ্যান্টিসিডেন্ট ফর ইচ ব্যাক প্রোনাউন যদি আমরা দেখি যে সেন্টেন্সটার মধ্যে কোনো ধরনের অ্যান্টিসিডেন্ট নেই তাহলে ওই সেন্টেন্সটাকে মেরামত করতে হবে অর্থাৎ এটাকে আমাকে পুনরায় লিখতে হবে যেখানে আমরা ওই ব্যাগ প্রোনাউনের বিপরীতে বা ওই ব্যাগ প্রোনাউনের রিলেশনে আমাদের একটা অ্যান্টিসিডেন্ট সৃষ্টি করতে হবে আমরা একটা অ্যান্টিসিডেন্ট তৈরি করতে হবে চতুর্থ হলো অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাউন ও নাউন ফ্রিজ মে বি অ্যাডেড আফটার দিস অর বিফোর হুইচ অর্থাৎ আমাদেরকে একটি উপযুক্ত নাউন অথবা নাউন ফ্রেস যুক্ত করতে হতে পারে ডিসের পরে অথবা হুইচের আগে যদি দরকার হয় আমার আমরা নাউন এবং নাউন ফ্রেস এনে আমাদের সেন্টেন্সটাকে ক্লিয়ার করতে হবে যেগুলো আমরা প্র্যাকটিসের সময় দেখব আমাদের পঞ্চম স্টেপটি হল ইফ এ সেন্টেন্স বিগিনস উইথ ইট রিপ্লেস ইট উইথ এ নাউন অর এ নাউন ফ্রেস যদি কোনো সেন্টেন্স ইট দিয়ে শুরু হয় তাহলে আমরা ওই ইটটাকে তুলে ফেলে ওখানে একটা নাউন এবং নাউন ফ্রেস আমরা ব্যবহার করব আমরা এখানে পাঁচটি স্টেপের কথা বললাম এই স্টেপগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে আমাদের একটু বারবার পড়তে হবে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি আমার 
प्रथम एक अस्पष्ट एक एक्साम्पल देख एक्साम्पल टी पर नाउन फ्रेज दिए रिप्लेस करब नाउन अथवा नाउन फ्रेजर माध्यम ये अस्पष्ट लाइन टी स्पष्ट कर चेष्टा करब द स्टूडेंट पेपर शोट लिटल रिविसन विटुईन ड्राफ्ट इट लोअर्ड हिज ग्रेट हमें आबाद पढ़ी द स्टूडेंट पेपर शोट लिटल रिविसन विटुईन ड्राफ्ट इट लोअर्ड हिज ग्रेट एन एखने इट हल प्रोनाउन क्यों तरह एंटीसिडेंट के खुजते हैं কিন্তু এখানে ইটটা সেন্টেন্সে প্রথমে আছে ফলে তার কোনো ক্ল্যারিটি আমরা পাচ্ছি না ফলে ইট এই ইটটাকে আমাদেরকে রিপ্লেস করতে হবে কোনো নাউন অথবা নাউন ফ্রেজ দিয়ে তাহলে আমাদের শুদ্ধ সেন্টেন্সটি হবে দ্য স্টুডেন্টস পেপার শোট লিটল রিভিশন বিটুইন ড্রাফ্টস অ্যান্ড দ্য ল্যাক অফ এফার্ট রেজাল্টেড ইন এ লোয়ার গ্রেড অর্থাৎ এখানে আমরা ইট তুলে ফেলে আমরা একটা নাউন ফ্রেজ ব্যবহার করলাম এবং নাউন ফ্রেজটি হল দ্য ল্যাক অফ এফার্ট দ্য ল্যাক অফ এফার্ট এটা আমরা ইটের পরিবর্তে ব্যবহার করলাম যাতে করে সেন্টেন্সটার মধ্যে একটা ক্ল্যারিফিকেশন আসে और एक एक्साम्पल हलो द स्टूडेंट पेपर शोट लिटल रिविसन विटुईन ड्राफ्ट दिस लोअर्ड हिज ग्रेट एखे देखल प्रोनाउन हल दिस सेंटेंसर प्रथम बस एखे एक दिसर पर एक नाउन एड करब सेंटेंस टाइम क्लियर करार्जन द स्टूडेंट पेपर शोट लिटल रिविसन विटुईन ड्राफ्ट एंड दिस प्रब्लेम Lowered his grade. एक आम्रा दिसे पुरी बोते दिस प्रॉब्लम एक्टी नाउन अल्लम सेंटेंस टाके क्लियर करा चुनो। हमादेर ए प्रक्की तेरी शेष एग्जाम्पल टी होलो कुइचे बाबार। The student's paper showed little revision between drafts, which lowered his grade. তাহলে এখানে আমরা হুইচ এর আগে একটা আমরা নাম ব্যবহার করব তাহলে দেখি দ্য স্টুডেন্টস পেপার শোট লিটল রিভিশন বিটুইন ড্রাফ্টস এ প্রবলেম হুইচ রেজাল্টেড ইন এ লোয়ার গ্রেড আমরা একটু সামনে এসে আবার তিনটে এক্সাম্পলের একটু ব্যাখ্যা করি আমাদের প্রথম এক্সাম্পলটা ছিল ইটের পরিবর্তে আমরা নাউন অথবা নাউন ফ্রেজ ব্যবহার করব আমাদের পরবর্তীটা ছিল আমরা দিসের পরে একটা নাউন ব্যবহার করব যেখানে আমরা দেখিয়েছি দিস প্রবলেম এবং তৃতীয়টাতে আমরা দেখিয়েছি আমরা হুইচের আগে একটা নাউন ব্যবহার করব তাহলে আমরা দেখলাম কিভাবে আমাদেরকে ব্যাক প্রোনাউনকে ক্লিয়ার করতে হয় এখন আমরা যাব কিছু এক্সারসাইজ করতে এই এক্সারসাইজগুলোতে আমরা আমাদেরকে দুটো কাজ করতে হবে আমাদেরকে একটা প্রোনাউনকে আমাদেরকে লোকেট করতে হবে প্রোনাউনকে আমাদেরকে ব্র্যাকেটের মধ্যে আনতে হবে অর্থাৎ চিহ্নিত করতে হবে এবং আমাদেরকে অ্যান্টিসিডেন্টকে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে তাহলে এই প্র্যাকটিস থেকে একটা স্টুডেন্ট সে প্রোনাউ প্রোনাউন এবং অ্যান্টিসিডেন্ট দুটোকে সে চিহ্নিত করতে পারবে চিহ্নিত করার পরেই হলো আমাদেরকে সেন্টেন্সগুলোকে কারেকশান করতে হবে কিন্তু ফার্স্ট কাজ হলো আমাদের চিহ্নিত করুন আমি তো সেন্টেন্সগুলো পড়ি আই লাভ আর্ট গ্যালারিস স্পেশালি পেন্টিংস দ্যাস সিমস টু বি ফ্রম দ্য ইটালিয়ান আর্টিস্ট তাহলে এই সেন্টেন্সটার মধ্যে আমরা যদি প্রোনাম দেখি সেটা হবে দ্যাস এবং আমরা যদি অ্যান্টিসিডেন্ট দেখি তাহলে হবে গ্যালারিস আমরা যদি এখানে দেখি দ্য বুকস ওয়ার অলরেডি অন দ্য স্টুডেন্টস ডেস্ক বাট উই ডিডেন্ট নিড দ্যাম কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এই সেন্টেন্সটির মধ্যে আমরা প্রোনাউন হলো দ্যাম আর এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট দেখা যাচ্ছে স্টুডেন্টস ডেস্ক তৃতীয় লাইনটিতে আমি দেখলাম আই আক্স টু স্পিক টু ম্যারিবেলস ফাদার বাট শি উড নট টক টু মি 
তাহলে এখানে প্রোনাউন হলো শি এবং অ্যান্টিফিরেন হলো মেরিবেলস ফাদার চার নম্বর লাইনে দেখলাম প্লিজ গ্যাট ইউর পেপার আউট অফ ইউর ব্যাক প্যাক অ্যান্ড পাস ইট ফরওয়ার্ড তাহলে এখানে আমি প্রোনাউন পেলাম ইট এবং আমি অ্যান্টিফিরেন পেলাম ব্যাক প্যাক হিজ ম্যাথ টিচার্স টট হিম বাট হি ডিডেন্ট ইউজ ইট ইন হিজ জব তাহলে এখানে প্রোনাউন হলো ইট আর অ্যান্টিফিডেন্ট হলো ম্যাথ টিচার্স তাহলে আমরা ব্যাক প্রোনাউনগুলো আমরা লোকেট করলাম এবং ব্যাক প্রোনাউনগুলো কোন অ্যান্টিফিডেন্টকে নির্দেশ করে আমরা তা লোকেট করলাম আমরা একটু উত্তরগুলো দেখি 